welcome back students to the next video lecture of class 9th science improvement in food resources in previous lecture we have studied about three things which are dangerous for your crops first is weed second is pests and insects third is your pathogens jisko hum log bolte hain diseases ab ye teen jo hai ye aapke crop ki vaad laga denge students इनको हमको रोकना पड़ेगा हमने रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पहले वीड की बात करता हूं वीड अनवांटेड प्लांट होता है जेंथियम पार्थिनियम साइप्रेडस रोटोडस ये तीन टाइप के हम लोग ने देखे थे अलग अलग गोखरू गाजर घास एंड मोथा ये हम लोग ने वीड देखे थे अनवांटेड प्लांट है क्या करेंगे आपके क्रॉप का न्यूट्रिय ले लेंगे सनलाइट ले लेंगे जगह के लिए लड़ेंगे सेकेंड जो इंसेक्ट है पेस्ट है वो क्या करेंगे रूट को कट कर देंगे स्टेम को कट कर देंगे सेल के सारे कंटेंट ले लेंगे और फ्रूट में होल कर देंगे या खराब कर देंगे और थर्ड जो था डिजीज वो क्या करेंगे डिजीज भी आपके क्रॉप की वाट लगा देंगे उसके अंदर बैक्टीरिया फंगस वगैरह सब आ जाता है ऑब्वियस है वी नीड टू कंट्रोल दिस थ्री टू इम्प्रूव द क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन ईट खराब नहीं करनी है तो हमको इन तीनों को क्या करना पड़ेगा मारना पड़ेगा कैसे मारेंगे देखो स्टूडेंट्स प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं अगर मैं बात करूं पेस्ट पेस्ट की तो अगर आपको पेस्ट इंसेक्ट को मारना है तो यू हैव टू यूज पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं उसको स्प्रे करते हैं हमारे क्रॉप के ऊपर ताकि जो भी उसके अंदर इंसेक्ट और पेस्ट है वो मर जाए उसके अंदर इंक्लूड होता है हर्बीसाइड्स जो हर्ब से बना होता है स्टूडेंट्स वो नेचुरल प्रोडक्ट है इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड इनके अंदर थोड़ा सा केमिकल हम मिक्स करना पड़ता है बिकॉज वी नीड टू किल द इंसेक्ट एंड पेस्ट ये ज्यादा अमाउंट में गया तो आपके क्रॉप को नुकसान हो सकता है तो आपको इसको लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करना है स्टूडेंट्स एंड जहां पे इंसेक्ट या पेस्ट आपको दिख रहे हैं वहां ही आप स्प्रे करोगे तो बेटर रहेगा दे कैन बी पॉइजन टू मेनी प्लांट एंड एनिमल्स देर फोर दे कैन कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन कर सकता है अगर स्प्रे है अगर आपने स्प्रे किया एंड देन आपने उसको इरीगेशन किया तो इरिगेशन में पानी आएगा तो पानी के साथ वो स्प्रे और केमिकल मिक्स हो जाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन हो सकता है इसे ही हम बोलेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो यू हैव टू यूज दैट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी एंड ऑन अ पर्टिकुलर क्रॉप जहां पे प्रॉब्लम है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वीड कैसे कंट्रोल करेंगे तो वीड जो है अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड प्लांट है पहले तो आप उसको मैकेनिकली रिमूव करें मैकेनिकली रिमूव मतलब खेत में जा जाके क्रॉप्स के पास जा जाके वो वीड को आपको हाथ से निकालना है मैकेनिकल रिमूवल वहां पे आपको मैन पावर लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स तो मैकेनिकल रिमूवल इज वन मेथड अनदर मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग आपको एक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ेगा आपने क्लास एथ में सीखा होगा सीड बेड प्रिपरेशन सीड बेड प्रिपरेशन मतलब बिफोर सोइंग आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा कि वीड ना लगे इसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम लोग प्रॉपर सीड बेड बनाएंगे ठीक है और सेकेंड हम लोग करेंगे इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंटर क्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन से क्या होगा अगर वीड आ भी रहा है तो आपके सारे क्रॉप्स को खराब नहीं करेगा खराब होने से पहले ही आप उसको कंट्रोल कर लोगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ सीड एंड समर प्लोइंग आपको दूसरा ये प्रिवेंटिव मेजर है कि आप समर प्लोइंग करो या तो आप रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सीड लेके आओ ऐसा वेराइटी ऑफ सीड लेके आओ जिससे वीड पेस्टिसाइड डिजीज से कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए हम लोग ने देखा था स्टूडेंट्स बायोटिक अबायोटिक फैक्टर में कोई भी इंसेक्ट पेस्ट जो भी है बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगे ऐसा हमको सीड चाहिए है ना तो आप याद रखना स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ सीड लेके आओ समर प्लोइंग समर प्लोइंग में आप क्या करो स्टूडेंट्स समर सीजन में आप डीप डाउन अंडर आप प्लो करोगे अच्छे से सीड वहां से निकालोगे तो अगर सॉइल के सीड अगर डालोगे तो सॉइल के अंदर से जो भी बैक्टीरिया फंगस रहेगा वो बाहर आ जाएगा और समर की इतनी हीट होगी जिससे वो मर सकता है बैक्टीरिया एंड जो भी डिजीज है वो क्या होगा हीट के वजह से मर जाएगा डेड हो जाएगा एंड समर प्लोइंग के वजह से हमको बेनिफिट ये होगा कि हम अच्छे से अपना सीड ग्रो कर पाएंगे तो ये वीड कंट्रोल मेथड्स है इसके अंदर मैकेनिकल रिमूवल है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेड अच्छे से बनाओ ठीक है आप ऊपर के लेयर को हम लोग क्रम, क्रम्बल करके छोटा सा एकदम एकदम छोटे छोटे सॉइल हम लोग बनाएंगे पार्टिकल्स बनाएंगे ताकि कोई भी डिजीज पेस्ट हो वो बाहर आ जाए 
देन हम लोग करेंगे इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन जिसके आपका लॉस ना हो कोई भी क्रॉप में वो हम लोग ने देखा इंटर क्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन एंड देन रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ सीड सीड अच्छा ले लो एंड समर प्लोइंग करो समर सीजन में आप क्या करो इससे प्लो करो ताकि जो आपका डिजीज है वो क्या हो जाए मर जाए अब ये हो गया पूरा का पूरा प्रिवेंटिव मेजर अब सपोज हम लोग ने प्रिवेंटिव मेजर भी ले लिया हमारा क्रॉप रेडी है आपने क्रॉप का हार्वेस्ट भी कर लिया है अब हार्वेस्ट करने के बाद वो तुरंत तो बिकेगा नहीं जैसे सपोज आपने 100 किलो कांदा उगाया है तो जो ऑनियन है वो बिकेगा क्या मार्केट में आप बेचने चले जाओगे तुरंत ले लो ले लो 100 किलो का कांदा ले लो ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट राइट प्राइस एंड द राइट बायर आपको उसको बेचना पड़ेगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसको तब तक आपको आपके जो स्टोरेज है वेयर हाउस है उसमें आपको स्टोर करना पड़ेगा अब इंडिया में याद रखना स्टूडेंट्स या कहीं पे भी स्टोरेज में ज्यादा लॉस होता है स्टोरेज करने के वक्त बहुत लॉस हो जाता है क्रॉप क्यों हो जाता है लेट अस सी दैट स्टोरेज ऑफ ग्रेन ग्रेन को आपको स्टोर करना पड़ेगा इन योर वेयर हाउस तो उसको कौन सी कौन सी चीजों से खतरा है कौन सी कौन सी प्रॉब्लम है उसके अंदर वो हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स आपका मैक्सिमम क्रॉप वहां पे लॉस्ट होता है बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर में इंसेक्ट जो है अगर आपके वेयर हाउस में इंसेक्ट है रोडेंट्स है रोडेंट्स मतलब एक फैमिली है स्टूडेंट्स माइस वगैरह है कुछ भी प्रॉब्लम है कॉक्रोचेस छोटे छोटे हम लोग देखेंगे कीड़े वगैरह जो भी होते हैं उससे हम लोग बायोटिक फैक्टर है उससे ग्रेन जो है वो लॉस हो सकता है फंगस है बैक्टीरिया है ठीक है आपने उसको क्रॉप फील्ड से तो बचा लिया फील्ड में जो भी बैक्टीरिया से उससे बचा लिया लेकिन आप स्टोर करने जाओगे वहां पे भी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं ना तो ये जो बायोटिक फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा अबायोटिक फैक्टर में अगर आपके स्टोरेज में टेम्परेचर का प्रॉब्लम है टेम्परेचर अगर इनअप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर है आपके स्टोरेज के अंदर मॉइस्चर है तो क्या होगा हवा लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं ना कि इसको हवा लग गया ये खाने लायक नहीं बचा वैसे क्रॉप भी ऐसे मॉइस्चर पकड़ लेंगे और इट विल बी अ ह्यूज वेस्ट ऑफ क्रॉप्स ह्यूज लॉस ऑफ क्रॉप भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स तो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर है अब ये बायोटिक अबायोटिक फैक्टर से क्या होगा आपके सीड को प्रॉब्लम क्या होगा क्रॉप के साथ वो देख लेते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको दो मार्क के लिए वॉट टाइप ऑफ लॉसेस अकर्स ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन तो सबसे पहले डिग्रेडेशन इन क्वालिटी आपका जो सीड क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगा बासमती राइस अगर आपने उगाया है तो उसका क्वालिटी एकदम डिग्रेड हो जाएगा सेकेंड लॉस ऑन वेट वेट लॉस हो जाएगा कैसे क्योंकि माइस रोडेंट्स वगैरह क्या करेंगे खा लेंगे ना थोड़ा थोड़ा तो उससे आपका वे, वेट का भी लॉस हो सकता है थर्ड पुअर जर्मिनेबिलिटी पुअर जर्मिनेबिलिटी मतलब क्या जर्मिनेशन नहीं होगा ऑब्वियस है कि अगर आपने राइस वगैरह उगाया है आपने राइस वगैरह हार्वेस्ट किया हुआ है तो अगेन वही राइस के सीड से हम लोग बाकी के राइस भी उगाने वाले हैं तो पुअर जर्मिनेशन जर्मिनेट नहीं होगा ये सीड मतलब आप उस, उसे एज अ दूसरा क्रॉप यूज नहीं कर सकते दूसरे उगाने के लिए सेम चीज उगाने के लिए हम यूज नहीं करेंगे उसको पुअर जर्मिनेबिलिटी बोलते हैं ठीक है अगर शुगर अगर आपने देखा रहेगा अभी मैंगो का सीजन है तो ऐसे बोलते हैं कि मैंगो का जो सीड रहता है अंदर की तरफ उससे हम और मैंगो उगा सकते हैं मैंगो का ट्री उगा सकते हैं हाँ उगा सकते हैं सीड है लेकिन अगर ये फैक्टर से लॉस हो गया स्टोरेज ऑफ ग्रेन वक्त ग्रेन के वक्त मैंगो का क्वालिटी अच्छा नहीं था तो उसके जो सीड से आपका जो बनेगा मैंगो नया वो भी नहीं रहेगा वो भी अच्छा नहीं होगा तो पुअर जर्मिनेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज डी कलराइजेशन ऑफ सीड सीड आपका सीड का जो एक्चुअल कलर है वो लॉस हो जाएगा ठीक है जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो बनाना राइप होने के बाद कैसा कलर हो जाता है ब्लैक ब्लैक कलर हो जाता है वैसे ही सीड के साथ होगा डी कलराइजेशन अब ये सारे जो चीजें हैं वो होंगे तो आपका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा कोई खरीदेगा नहीं या तो एकदम कम भाव आपको मिलेगा तो पुअर मार्केट वैल्यू आपको मिलेगा मार्केट मार्केटेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी तो ये चार फैक्टर्स याद रख लेना डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी लॉस ऑफ वेट पुअर जर्मिनेबिलिटी एंड डी कलराइजेशन ऑफ सीड अब इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपका जो स्टोरेज हाउस है या वेयर हाउस है उसको आप क्लीनिंग कर दो अच्छे से क्लीन करो ठीक है आप उसको स्प्रे करो बहुत सारे अलग अलग चीजों से देखो कैसे 
प्रॉपर ड्राइंग इन सनलाइट एंड इन शेड आप उसको ड्राई करो पहले सनलाइट आने दो पूरे शेड में ताकि सनलाइट की वजह से क्या होगा हीट जनरेट होगा हीट जनरेट होने की वजह से जो भी इंसेक्ट पेस्ट फंगस बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे तो सनलाइट के अंदर आप उसको प्रॉपर ड्राई करो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए मॉइस्चर अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा उसको हवा लग जाएगा मॉइस्चर पकड़ लेगा आपका सीड और ये रिजल्ट आ सकता है देन आप फ्यूमिगेशन का यूज कर सकते हो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज फ्यूमिगेशन फ्यूमिगेशन इज नथिंग बट स्प्रेइंग आपको स्प्रे करना पड़ेगा जो बैक्टीरिया और जो सारी चीजें हैं उसको मार दे राइट right नाउ देखो कैसे है हम लोग के यहाँ पे अभी कोरोना का सीजन चल रहा है स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं हम घर को अच्छे से फ्यूमिगेट करते हैं हम क्या कर रहे हैं हम लोग स्प्रे कर रहे हैं आपका जो सैनिटाइजर है वो यूज करके हम पूरे घर में स्प्रे कर रहे हैं ताकि बैक्टीरिया और ये मर जाए तो आपको स्टोरेज से पहले ये सारी चीजें करनी है बिफोर स्टोरेज जो है स्टोरेज हाउस यूज करने के पहले प्रॉपर क्लीन होना चाहिए फिर पूरा ड्राई होना चाहिए ड्राई आप सनलाइट में करो एन शेड में भी करो फ्यूमिगेशन मतलब केमिकल स्प्रेइंग होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया मर जाए तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर से स्टूडेंट्स याद रख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो विद दिस वी आर एंडिंग द फर्स्ट पार्ट दैट इज क्रॉपिंग जो भी था उसमें फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है एग्रीकल्चर का नाउ वी आर मूविंग टू एनिमल हजबेंड्री विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल हजबेंड्री में वी हैव टू चेक वी हैव टू स्टडी फोर टाइप ऑफ एनिमल हजबेंड्री दैट इज फर्स्ट इज कैटल फार्मिंग सेकेंड इज पोल्ट्री फार्मिंग थर्ड इज फिशरी एंड फोर्थ इज बी कीपिंग ये चार स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स ध्यान से देखते रहना लेट एस बिगिन विथ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एनिमल हजबेंड्री सो लेट एस डिफाइन एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री इज अंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक्स विच इंक्लूड फीडिंग ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल अब एनिमल हजबेंड्री क्या है एनिमल हजबेंड्री जो है लाइफ स्टॉक सारे हैं हमारे आसपास कैटल है गोट है शिप है पोल्ट्री फार्मिंग है फिशरीज है हनी बीज है तो इन सारे एनिमल्स को आपको क्या करना है इन पे हमको साइंटिफिक प्रैक्टिसेस या साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड है तो ये लाइफ स्टॉक जो है एनिमल्स है उनकी फीडिंग मतलब उनको खाना खिलाना कौन से तरीके का ब्रीडिंग ब्रीडिंग मतलब क्या उनके अंदर हम और उनके जनरेशन को बढ़ाएंगे कैटल के जनरेशन को आगे लेके जाएंगे ब्रीडिंग देन लास्ट इज डिजीज कंट्रोल ऑब्वियस है अगर आपके क्रॉप को डिजीज लग सकता है तो एनिमल्स को भी डिजीज लग सकता है तो इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो एनिमल हजबेंड्री में सीखेंगे तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक्स एनिमल लाइफ स्टॉक्स एक ही वर्ड में आप यूज कर सकते हो लाइफ स्टॉक्स मीन जो लिविंग एनिमल्स हैं वो विच इंक्लूड्स फीडिंग ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल अब ये एनिमल हजबेंड्री का साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है वाई इट इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर एनिमल्स क्यों अब देखो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है हमारा वन फोर्टी करोड़ का जो भी पॉपुलेशन है तो अकेला क्रॉप कितना हेल्प करेगा राइट right? क्रॉप के साथ साथ हमारी बाकी भी रिक्वायरमेंट्स है एज अ फूड जैसे कि मिल्क हो गया एग हो गए मीट हो गए तो ये तीन चीजों के लिए हमारा पॉपुलेशन डिपेंड करता है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इस पे ही डिपेंड करता है मिल्क चाहिए दूध रोज के खाने में चाहिए फिर एग चाहिए और मीट चाहिए तो दैट्स वाई इट इज नेसेसरी फॉर दिस एनिमल हजबेंड्री टू बी मैनेज साइंटिफिकली एंड इन अ प्रॉपर वे तो आई होप आपको एनिमल हजबेंड्री समझा है अब एनिमल हजबेंड्री में हमको यहाँ पे चार चीज सीखनी है कैटल फार्मिंग के बारे में पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में फिशरीज के बारे में एंड बी कीपिंग के बारे में तो लेट अस स्टार्ट विथ कैटल फार्मिंग अब कैटल मीन्स वॉट सिंपल लैंग्वेज में बोलेगा तो गाय हमारी माता है आगे कुछ नहीं आता है तो गाय एक कैटल है बफेलो भी एक कैटल है तो ये सारे कैटल जो है मेजर दो टाइप के हैं तो इन इंडिया टू इंडियन स्पीशीज जिसको हम बोलते हैं बॉस इंडिकस काउ का साइंटिफिक नाम है स्पीशीज का नाम है बॉस इंडिकस एंड बफेलो का नाम है बॉस बुबालिस दो नाम याद रखना ये स्पीशीज का नाम है जैसे कि हम लोग हैं हम ह्यूमन बींग्स है वी आर मेमल्स मेमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है 
वैसे जो काव और बफेलो है दे आर कैटेगराइज अंडर द स्पीसीज ऑफ बॉस इंडिकस एंड बफेलो इज बॉस बुबालिस तो याद रख लेना इंडियन स्पीसीज के नाम अब जो दो मेजर तरीके हैं उसके लिए हम लोग कैटल्स का यूज करते हैं फॉर मेजर टू पर्पसेस एक तो मिल्क के लिए और दूसरा खेत में लेबर वर्क के लिए आपने देखा रहेगा स्टूडेंट्स जो ट्रेडिशनल फार्मर रहेगा वो कैटल्स को टीलिंग वगैरह के लिए यूज करेगा सोइंग के लिए यूज करेगा प्लोइंग के लिए भी यूज करेगा फिर इरिगेशन के लिए भी यूज करेगा आपने क्लास एथ में पढ़ा है हम लोग इरीगेशन क्या करते हैं हम लोग जो वेल well रहता है उसमें पानी कैसे निकालते हैं हम लोग जो है अटैच कर देते हैं एक रस्सी अटैच कर देते हैं और वो वेल well की बकेट से कनेक्टेड रहता है और हम क्या करते हैं पहले बकेट से पानी भर के फिर क्या करेंगे उसको हम लोग आगे बफेलो या जो भी आपका अटैच उसको आगे लेके जाएंगे तो अपने आप पानी ऊपर आएगा ऐसे कर करके बहुत सारी अलग अलग इरिगेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं तो दो मेन पर्पस है एक तो मिल्क के लिए और सेकेंड लेबर वर्क के लिए तो जो मिल्क के लिए होता है उसे हम मिल्च एनिमल बोलते हैं मिल्च एम आई एल सी एच एच मिल्च एनिमल एंड दूसरा लेबर वर्क के लिए होता है उसको हम लोग ड्रॉट एनिमल बोलते हैं अब जो भी मिल्क देने वाले हैं उसको हम लोग मिल्च बोलेंगे जो भी लेबर वर्क के लिए काम आएगा उसको ड्रॉट बोलेंगे ऐसे तो देखने जाओ तो आपको दो, दोनों भी काम आते हैं काव और बफेलो दोनों मिल्क देते हैं और ड्रॉट वर्क भी करते हैं लेबर वर्क भी करते हैं अब मिल्क की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हर एक एनिमल का कैटल का अपना अपना एक लेक्टेशन पीरियड होता है अब आप बोलोगे लेक्टेशन पीरियड मतलब क्या जैसे हमने क्रॉप में फोटो पीरियड देखा है फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप वैसे ही लेक्टेशन पीरियड वो टाइम है कि जहां पे वो पीरियड के लिए आपका जो एनिमल कैटल है वो मिल्क देते रहेगा आफ्टर बर्थ जैसे ही बर्थ हुआ वैसे ही वो मिल्क देना चालू करेगा और कितना टाइम तक देगा उसको हम बोलेंगे लेक्टेशन पीरियड सपोज आपके पास बॉस इंडिकस काव है तो वो जन्म होने के बाद से हम लोग सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज 10 साल तक हमको उसने दूध दिया बाद में दूध नहीं दिया तो 10 इयर्स वॉज द लेक्टेशन पीरियड ऑफ दिस एनिमल तो लेक्टेशन पीरियड इज नथिंग बट द पीरियड फॉर द पीरियड फॉर विच मिल्क प्रोडक्शन अकर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ काफ मतलब जो बच्चा रहता है काव का उसको काफ बोलते हैं स्टूडेंट्स तो ये पीरियड जो है उसी को हम लेक्टेशन पीरियड बोलते हैं लिमिटेड पीरियड होता है ऐसे आपको इन्फाइनाइट मिल्क नहीं मिलेगा तो जितने पीरियड तक मिल्क मिलेगा उसको हम लेक्टेशन पीरियड बोलते हैं अब ये जो लेक्टेशन पीरियड है ऑब्वियस है आपका मन में लालच है कि जितना हम मैक्सिमम लेक्टेशन पीरियड होगा उतना अच्छा होगा उतने टाइम तक हमको क्या मिलता रहेगा मिल्क मिलता रहेगा यस और नो तो लेक्टेशन पीरियड हम बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ाएंगे देखो इन जनरल कैटल शुड है टू टाइप्स ऑफ क्वालिटीज फर्स्ट इंक्रीज इन लेक्टेशन पीरियड लेक्टेशन पीरियड शुड बी मैक्सिमम एंड द सेकेंड इज रेजिस्टेंस टू डिजीज उसको कोई भी डिजीज नहीं लगना चाहिए इफ द कैटल गॉट डिजीज और कॉट डिजीज कुछ भी पेस्टिसाइड लग गया कुछ भी लग गया ठीक है पैथोजन बैक्टीरिया किसने भी अटैक कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपका लेक्टेशन पीरियड कम हो जाएगा और काव का लाइफ भी जा सकता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो क्वालिटी नेसेसरी है अब ये दो क्वालिटी जो है वो सभी सबके सब कैटल में नहीं होगा स्टूडेंट्स ठीक है जैसे कि मैं बात करूं एक्सॉटिक ब्रिड अब जो एक्सॉटिक ब्रिड होती है स्टूडेंट्स जर्सी और ब्राउन सीज इन दोनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा जर्सी काव आती है और ब्राउन सीज भी एक काव का नाम है ये एक्सॉटिक ब्रिड है एक्सॉटिक मतलब फॉरिन कंट्रीज में होती है एंड जो इंडियन ब्रीड है उसका नाम है रेड सिंधी और साहिवाल देखो नाम से ही पता चल रहा है इंडियन नाम देखो कैसा है रेड सिंधी और साहिवाल लग ही रहा है हिंदी नाम है और एक्सॉटिक ब्रिड देखो एकदम प्रोफेशनल नाम है जर्सी ब्राउन स्विस है ना नाम में दम है तो एक्सॉटिक ब्रिड मतलब फॉरेन ब्रिड इंडियन ब्रिड हमारा लोकल ब्रिड भी बोला जाता है अब इन दोनों का अपना अपना खासियत है स्टूडेंट्स सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस टू नेम्स एक्सॉटिक ब्रीड जर्सी एंड ब्राउन स्विस एंड इंडियन ब्रीड रेड सिंधी साहिवाल लेट अस मूव ऑन टू देर क्वालिटीज स्टूडेंट्स अगर ये एक्सॉटिक ब्रीड है तो इनके पास लॉन्गर लेक्टेशन पीरियड होता है वो 10, 12, 20 साल तक अच्छा खासा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडियन ब्रीड जो है उनके पास लेक्टेशन पीरियड कम है लेकिन दे आर 
गुड विद द डिजीज रेजिस्टेंस उनको डिजीज जल्दी से नहीं लगता है बट एक्सोटिक ब्रीड को डिजीज जल्दी से लग सकता है अब आपको तो दोनों क्वालिटी चाहिए आपको इंडियन ब्रीड और एक्सोटिक ब्रीड दोनों की क्वालिटी चाहिए लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड चाहिए एंड डिजीज रेजिस्टेंस भी चाहिए तो हम क्या करेंगे हम लोग इन दोनों की ब्रीडिंग करवा देंगे इनको साथ में क्या करेंगे हम लोग ब्रीड करके क्रॉस ब्रीड करके हम लोग इससे जो भी काफ का जन्म होगा दैट विल बी हैविंग अ क्वालिटी लाइक लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड एंड डिजीज रेजिस्टेंस तो याद रखना हम लोग ने क्रॉप के टाइम भी किया था जेनेटिकली मॉडिफिकेशन बट वहां पे जीन्स का यूज किया यहाँ पे हम डायरेक्ट ब्रीडिंग करवाएंगे बिकॉज दे आर एनिमल्स सो वी क्रॉस ब्रीड टू ऑप्टेन डिजायर क्वालिटी अब ये हो गई बात कैटल के रिलेटेड अब कैटल की हमको केयर करने के लिए कैटल फार्मिंग के लिए आपको उसका शेल्टर लगेगा उसको रहने के लिए सेकेंड आपको उसका फूड हैबिट्स की ध्यान रखनी पड़ेगी एंड थर्ड उसको डिजीज ना लगे डिजीज कंट्रोल मेथड्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा तो लेट अस टॉक अबाउट शेल्टर फर्स्ट शेल्टर कैसा रहना चाहिए तो प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए शेल्टर का बिफोर प्लेसिंग योर कैटल इन टू योर दिस शेल्टर जो भी आपने बनाया है प्रॉपर क्लीन रहना चाहिए सेकेंड है उसका रेगुलर ब्रशिंग होना चाहिए जो भी आपका फॉर्म आपने सिलेक्ट किया है शेड सिलेक्ट किया है शेल्टर के लिए वो क्लीन करो अच्छे से और जो एनिमल है उसकी भी क्लीनिंग करो और रेगुलर बेसिस पे टू रिमूव द डर्ट एंड द बैक्टीरिया जो भी है वो वो रिमूव हो जाएंगे रेगुलर ब्रशिंग से थर्ड जो है शेल्टर जो है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए सनलाइट आना चाहिए ताकि जो भी बैक्टीरिया रहेगा या जो भी रहेगा वो मर जाएगा एंड वेल वेंटिलेशन फॉर ब्रीदिंग एनिमल जो है उसको ब्रीद करना इजी पड़े इसके लिए तो वेल वेंटिलेटेड आपको लेना है एंड द लास्ट वन इज फ्लोर शुड बी स्लोपी आपको फ्लोर क्या बनाना है स्लोप वाला बनाना है और साइड में आपको एक कैनल बना देना है गटर के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका काउ या जो भी कैटल है बफेलो वो अगर यूरिनेट करता है या लेटरिंग करता है तो क्या होना चाहिए वो स्लोप की वजह से क्या होगा वो क्लीन अच्छे से हो जाएगा और आपके गटर में मिक्स हो जाएगा बाद में आप उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो इट इज इजी टू क्लीन दैट्स वाई वी नीड टू मेक अ फ्लोर स्लोपी एंड ड्राई होना चाहिए कंटिन्यूसली क्लीनिंग चलनी ही चाहिए तो ये शेल्टर जो है वो आपको ध्यान रखना है ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर कैटल फार्मिंग सेकेंड हम बात करेंगे फूड की अब फूड रिक्वायरमेंट दो तरीके की होती है स्टूडेंट्स कैटल की पहला जो फूड रिक्वायरमेंट है उसमें उसको हेल्दी लाइफ मिलनी चाहिए हेल्दी उसका बॉडी हेल्दी रहना चाहिए एंड सेकेंड फूड रिक्वायरमेंट में आपको उसको ऐसे न्यूट्रिएंट्स देने हैं जिससे हमको अच्छा खासा मिल्क प्रोड्यूस हो सके मिल्क की क्वालिटी इंक्रीज हो सके तो हम लोग के यहाँ पे भी दो टाइप है फूड के एक है रफेज दूसरा है कॉन्सेंट्रेट अब रफेज जो होता है उसके अंदर लार्ज फाइबर होता है लार्ज फाइबर की वजह से जो बॉडी है एनिमल की वो हेल्दी रहेगी और वो लॉन्ग टाइम तक जी सकता है एंड द सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट में फाइबर कम रहता है लो फाइबर रहता है लेकिन प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट ज्यादा है जिससे आपकी मिल्क की क्वालिटी इंक्रीज की जा सकती है लेक्टेशन पीरियड भी इंक्रीज की जा, किया जा सकता है सो दिस इज ऑल अबाउट रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट रफेज में मैं आपको अगर एग्जाम्पल दू तो सारे के सारे ग्रीन वेजिटेबल्स है वो सब हम खिलाते हैं तो दैट इज नथिंग बट रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट मतलब जो हमने फॉर्डर क्रॉप की बात की थी स्टूडेंट स्टूडान ग्रास वगैरह वो हम लोग खिला सकते हैं विच आर रिच विथ कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा रहता है तो क्या होगा मिल्क की क्वालिटी बढ़ेगी तो दिस वॉज ऑल अबाउट फूड अब हम देखेंगे कि इसका वैक्सीनेशन वगैरह कैसे करना है डिजीज कंट्रोल कैसे करना है लेट अस सी दैट ऑल्सो कैन बी अटैक बाय वायरसेस बैक्टीरिया पैरासाइट्स इन उनको भी डिजीज हो सकता है डिजीज की वजह से उनकी लाइफ भी जा सकती है और लेक्टेशन पीरियड तो एकदम कम ही हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हमको हमारे कैटल को इन सब डिजीज से बचाना है जैसे हम हमारी बॉडी को फिलहाल कोरोना से बचा रहे हैं वैसे डिजीज जो है वो कैटल को भी हो सकता है उनको हम बचाएंगे कैसे बचाएंगे पहले देख लेते हैं कौन से कौन से डिजीज होते हैं तो डिजीज में स्टूडेंट्स कैटल कैन बी अटैक्ड बाय पैरासाइट बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो मैं बता चुका हूं अब पैरासाइट क्या होता है स्टूडेंट्स आपको वायरसेस बैक्टीरिया तो पता ही है पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एज अ होस्ट बन के रहते हैं हमारी मतलब कोई भी लिविंग बॉडी में वो रह सकते हैं एज अ होस्ट बन के और क्या करते हैं हमारे सेल का न्यूट्रिशन हमारे बॉडी का जो फूड है वो सब वो करते हैं वो खा लेते हैं और उनकी कॉलोनीज बनाते हैं और प्रोडक्शन चालू करते हैं वो लोग रिप्रोड्यूस हो हो के क्या करते हैं पूरा बॉडी में घेरा डाल देते हैं इन शॉर्ट 
तो स्टूडेंट्स ये पैरासाइट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट सपोज अगर तुम्हारे कैटल को कुछ भी या कुछ भी लग गया तो वहां पे क्या हो जाएगा वहां पे उसका जो भी डैमेज होगा स्टूडेंट्स वहां पे एक्सटर्नल पैरासाइट आके बैठ जाएगा और स्किन डिजीज कॉज कर सकता है आपने देखा भी रहेगा स्टूडेंट्स कुछ कुछ काव को कहां पे लग जाता है तो वहां पे बहुत सारे पैरासाइट्स आके बैठते हैं मच्छर वगैरह भी तो आते हैं वैसे ही सारे पैरासाइट भी अटैक करते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट बोलते हैं सेकेंड इंटरनल पैरासाइट अगर जो कैटल है उसके खाने में कुछ आ गया पैरासाइट्स वगैरह अगर खाना अच्छा नहीं है तो पैरासाइट क्या करेगा उसके बॉडी के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन को वो इन्फेक्ट करेगा स्टूडेंट्स इंटरनल जो भी पैरासाइट होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं वो उसमें डिजीज कॉजिंग एजेंट आ जाता है जिसके वजह से लैक्टेशन पीरियड एकदम कम हो जाता है और जो आपका कैटल है वो बीमार पड़ सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है तो ये जो पैरासाइट है उससे आपके कैटल को बचाने के लिए वायरसेस बैक्टीरिया से बचाने के लिए हमको वैक्सीन प्रोवाइड करने की इन द प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन हम लोग बहुत सारे कैटल्स को इंजेक्शन के फॉर्म में दवाइयां देते हैं वैक्सीनेशन देते हैं ताकि इसका जो वायरस और बैक्टीरियल डिजीज से सामना कर सके और स्टूडेंट्स इसका लाइफ बढ़ सके सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैटल फार्मिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट्स तो इसे लाइक कीजिए इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो